हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इन टूडेज लेक्चर वील सी देर फैक्टर्स एंड ऑल्सो वील सी हाउ वी कैन रिलेट दीज फैक्टर्स टू द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो लेट स्टार्ट विद लेक्चर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें डिग्रीज ऑफ नेसिटी है एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटीट्यूट्स कंज्यूमर्स इनकम लेवल लेवल ऑफ प्राइस सेवरल यूज ऑफ अ कमोलिटी एंड टाइम चलो इसको एक एक करके देखेंगे फर्स्ट इज डिग्रीज ऑफ नेसेसिटी इसमें नेचर ऑफ अ कमोडिटी है सो हमें पता है कमोडिटी इसका तीन तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं नेसेसिटी कम्फर्ट एंड लग्जरी सो नेसेसिटी का मतलब है जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे एयर वाटर शेल्टर फूड ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसे बिना हम जी नहीं सकते अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे व्हाट इज़ ए नेसेसिटी सो नेसिटी का मेन एग्जांपल है मेडिसिन जैसे मानो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनको इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरत है अगर इंसुलिन का प्राइस बढ़ने या कम होने से इंसुलिन का डिमांड चेंज नहीं होगा क्योंकि इंसुलिन एज ए नेसेसिटी है इट हैज़ टू बी टेक इन वेद प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इसलिए नेसेसिटी है इन इलास्टिक सो इन इलास्टिक का मतलब है प्राइस तो वेरी होगा इंक्रीज या डिक्रीज होगा लेकिन डिमांड तो सेम ही रहेगा ठीक है सो दिस इज नेसेसिटीज इन इलास्टिक नेक्स्ट इज कंफर्ट सो कंफर्ट के एग्जांपल जैसे फोन है टीवी है ए सी ए सो ये प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट ना ये विल जस्ट यूज दम जस्ट हमारे कम्फर्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं सो so, ये कम्फर्ट प्रोडक्ट्स जो है जैसे टी वी ए सी फोन यह है इलास्टिक है सो so, इलास्टिक का मतलब प्राइस सेम ही रहेगा लेकिन डिमांड तो चेंज होगा जैसे मान लो तुम फ़ोन खरीदना चाहते हो सो so, फोन का प्राइस है फिफ्टी थाउजेंड सो अब तो दिसंबर मंथ है मतलब मंथ एंड होने वाले सो so, फाइनेंशियली थोड़ा सा टाइट होगा सो so, तूने सोचा यार मेरा मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं जान में खरीद लेती हूँ क्योंकि जान में तो सैलरी आने वाले मतलब दिसंबर टू जान में प्राइस तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा मतलब द प्राइस ऑफ फोन इट इन चेंज एट ऑल फ्रॉम डिसम्बर टू जान बट द डिमांड इज चेंज डिसम्बर में प्राइस तो नहीं है मतलब डिसम्बर में फ़ोन का प्राइस है फिफ्टी थाउजेंड लेकिन तो मेरा पास तो पैसे नहीं है मतलब डिमांड तो डिक्रीज हो गया डिसम्बर में लेकिन जान में तो मेरे पास तो पैसे है बिकॉज यू गॉट योर सैलरी सो यू वॉट अ फोन मतलब डिमांड तो बढ़ गया यहाँ पे प्राइस तो सेम है दिसंबर टू जान में लेकिन डिमांड चेंज हो गया सो so, इसलिए हम इसको इलास्टिक कहते हैं और ये इलास्टिक डिमांड जो इज इमेजनरी इट डजेंट एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ और द एग्जाम्पल आई टोल्ड यू नाउ इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर क्योंकि इस एग्जाम्पल में कंज्यूमर्स के पास पैसे नहीं है तीसरा है लग्जरी सो लग्जरी का मतलब है एक्सपेंसिव कार्स बंगला गोल्ड एक्सेट्रा तो ये लग्जरी हो गया हाईली इलास्टिक सो हाईली इलास्टिक का मतलब है स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू लार्ज चेंज इन डिमांड जैसे मान लो मिडिल क्लास फैमिलीज है और हम एक आईफोन खरीदना चाहते हैं तो हम बेसिकली डिस्काउंट या कोई ऑफर के लिए इंतज़ार करेंगे ताकि हम इसको खरीद सकें मतलब प्राइस कम होने से हमको फ़ोन खरीदने के लिए मौका मिलेगा मतलब डिमांड बढ़ जाएगा लेकिन तो फोन प्राइस फॉल्स जस्ट जैसे मान लो आईफोन का प्राइस है फिफ्टी थाउजेंड अगर ये फिफ्टी थाउजेंड हो गया थर्टी थाउजेंड मतलब प्राइस कम हो गया सो इट्स लाइक आर होल फैमिली विल गो एंड बाय द आईफोन मतलब इट इज़ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस बट द डिमांड चेंज विल बी मोर ठीक है लेकिन इस केस में रिच पीपल हैं उनको प्राइस से कुछ फर्क नहीं पड़ता इफ दे वॉन्ट टू बाई दे बाई लेकिन दे आर एक्सेप्शन इन दिस केस ठीक है सो ये है लग्जरी ने सिटी है इन इलास्टिक कम्फर्ट है इलास्टिक और लग्जरी है हाईली इलास्टिक ठीक है सो दिस इज द डिग्रीज ऑफ नेसेसिटी सो द नेक्स्ट फैक्टर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटीट्यूट्स सो फॉर एग्जाम्पल तुम शॉप गए हो बिस्किट्स खरीदने तो ब्रिटानिया है और गुड डे है सो ब्रिटानिया का प्राइस है टेन रुपीज और गुड डे का प्राइस है फाइव रुपीज ठीक है लेकिन ब्रिटानिया की प्राइस तो ज़्यादा है टेन रुपीज़ है और गुड्डे की प्राइस है फाइव रुपीज़ तो so, तुम ब्रिटानिया की प्राइस से दो गुड्डे बिस्किट्स खरीद सकते हैं मतलब विद द 
प्राइस ऑफ ब्रिटानिक क्योंकि ब्रिटानिक का प्राइस है टेन रुपीज़ गुड्डे की प्राइस है फाइव रुपीज़ सो तुम वो टेन रुपीज़ से तुम दो गुड्डे बिस्किट्स खरीद सकते हो मतलब गुड्डे की प्राइस है कम है सो so, ये गुड्डे जो है इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर ब्रिटानिया सो सो ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर ब्रिटानिया गुड्डे का डिमांड बढ़ जाएगा मतलब मतलब ब्रिटानिया का डिमांड कम होगा सो so, ये एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटीट्यूट हो गया है इलास्टिक या फिर प्राइस तो सेम है ब्रिटानिया का तो टेन रुपीज़ है गुड्डे का तो फाइव रुपीज़ है प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड तो चेंज हो गया इसको हम इलास्टिक कहते हैं अगर मान लो दुनिया में सिर्फ ब्रिटानिया है सिर्फ ब्रिटानिया और उसका प्राइस है टेन रुपीज़ सो तुम फर्स्ट ब्रिटानिया ही खरीदे क्योंकि तो इस केस में हो गया इन इलास्टिक बिकॉज इन दिस वर्ल्ड देर इज ओनली ब्रिटानिया सो यू शुड बाई ब्रिटानिया क्योंकि इसके लिए कोई सब्सटीट्यूट नहीं है गुड्डे जैसे अगर कोई सब्सटीट्यूट नहीं तो यू विल फॉर श्योर यू विल बाई ओनली ब्रिटानिया बिकॉज यू डोंट हैव एनी चॉइस टू बाई अदर दैन ब्रिटानिया सो ये हो गया इन एलास्टिक मतलब ब्रिटानिया के प्राइस कम या बढ़ने से डिमांड चेंज नहीं होगा क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ ब्रिटानिया ही है सो so, लोग सिर्फ ब्रिटानिया पर खरीदेंगे सो इट्स द ओनली बिस्किट यू शुड बाई सो ये हो गया इन इलास्टिक प्राइस में अगर प्राइस कम या बढ़ने से डिमांड चेंज नहीं होगा ठीक है सो ये हो गया इलास्टिक मतलब अगर सब्सटीट्यूट है ये ये होते हैं इलास्टिक अगर सब्सटीट्यूट नहीं है ओनली ब्रिटानिया है इस दुनिया में ये हो गया इन इलास्टिक ठीक है सो द नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स इनकम लेवल सो इनकम में दो तरीके होता है हाई इनकम और लो इनकम सो हाई इनकम का मतलब है रिच हमें पता है सो so, रिच को प्राइस चेंज होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसे है उन, उनको कुछ खरीदना है तो वो खरीद लेंगे सो so, ये हो गया लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक लेस इलास्टिक का मतलब है अगर प्राइस में लार्ज चेंज होगा तो डिमांड में सिर्फ कम चेंज होगा बिकॉज इन केस ऑफ रिच इवन इफ देर इज अ लार्ज चेंज इन प्राइस जैसे आई फोन का प्राइस है फिफ्टी थाउजेंड नॉर्मली अगर आई फोन का प्राइस हो गया टू लैख सो रिच के लिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ती इफ दे वॉन्ट टू बाई द आई फोन देल देल गो अप टू वन ग्रो ऑल्सो सो लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक होता है अगर हाई इनकम में अगर मान लो लो इनकम है जैसे मिडिल क्लास है और पुअर है लेकिन हमको प्राइस से फर्क पड़ता है अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो हम उसको नहीं खरीदते विल लिटरली वेट फॉर द प्राइस टू कम डाउन अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो हम खरीद लेंगे मतलब डिमांड तो बढ़ जाएगा इफ द प्राइस इज लो अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो वी वॉन्ट बाइट मतलब डिमांड कम होगा ठीक है सो ये हो गया इलास्टिक मतलब यू नो समसन टाइम दिस इलास्टिक डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर प्रिफरेंस ऑल्सो जैसे तुम फ़ोन खरीदना चाहते हो मैंने बोला लाइक इन द प्रीवियस एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट बाई अ फोन जैसे वो दिसंबर टू जान का प्राइस तो चेंज नहीं हो लेकिन यू डेंट बाई इट क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे ना ये इट्स योर प्रॉब्लम सो दिस केस ऑल्सो कम्स अंडर दिस लो इनकम लेवल ठीक है सो द नेक्स्ट इज लेवल ऑफ प्राइस सो लेवल ऑफ प्राइस में दो तरीके होते हैं एक्सपेंसिव या चीप प्रोडक्ट्स सो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं लैपटॉप्स है फोन है कार्स है सो so, अगर एक्सपेंसिव का मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स का प्राइस कम होने तो हम उसको खरीद लेंगे जैसे वन द प्राइस ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स डिक्रीज इज जस्ट अ लिटिल ऑल्सो वी लिटरली गो एंड बाय जैसे मैंने बोला था कि वी लिटरली वेट फॉर द प्रोडक्ट टू गेट ऑफर और ए डिस्काउंट अगर अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स का प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा सो so, ये हो गया इलास्टिक दूसरा चीप प्रोडक्ट जैसे मैथ स्टिक्स है सॉल्ट है अगर इसका प्राइस कम या ज़्यादा होने से इसका डिमांड इतना मतलब उतना चेंज नहीं होगा जैसे मान लो मैथ स्टिक्स का प्राइस है जस्ट टू टू फाइव रुपीज़ अगर मैथ स्टिक्स का प्राइस हो गया एक रुपये यू लिट विल गो एंड बाइट इन टर्म्स और इन लॉरीज नो यू वॉन्ट इफ इफ़ यू वॉन्ट जस्ट टू मैथ स्टिक्स यू गो एंड बाई सो इसका प्राइस कम या ज़्यादा होने से इसका डिमांड में उतना चेंज नहीं होगा लेकिन ये तो बहुत लेसली डिमांडेड प्रोडक्ट्स है मैथ स्टिक्स सॉल्ट एक्सेट्रा ठीक है से ये हो गया लेस इलास्टिक और 
inelastic there is no change seen in demand if the price increases or decreases because they are the cheap products okay so the next is several uses of a commodity so is mein do tarike more more and less so more ka matlab hai jaise maan lo milk hai milk se bahut sare uses hain hum milk se butter ghee ya paneer ko prepare kar sakte agar if this product has a many uses uska demand bhi zyada hoga agar uska price zyada ya kam hone se uska demand to change hoga जैसे मान लो मिल्क का प्राइस है ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ है एक पैकेट है ना सो लाइक यू नो फ्रॉम द टू टू थ्री इयर्स आई आईव आई बिन ऑब्जर्विंग द प्राइस इज सेम ओनली सेम सेम तो है ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ है लेकिन उसका डिमांड तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि इससे बहुत सारे यूजेस है इससे हम बटर घी पनीर एंड सम अदर स्वीट्स हम कौन प्रिपेयर कर सकते हैं इसलिए प्राइस तो सेम ही है लेकिन डिमांड तो चेंज होगा इसलिए ये है इलास्टिक सो दूसरे लेस यूज ऑफ अ कमोटी जैसे मान लो मिल्क से हम सिर्फ घी घी ही प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ घी तो क्या आप लोग खरीद लेंगे अगर इफ़ द प्राइस इंक्रीजेस टू लाइक फिफ्टी रुपीज़ पर पैकेट नो डिमांड तो कम होगा सो so ये हो गया लेस इलास्टिक इफ दिस लार्ज चेंज इन प्राइस अगर ट्वेंटी सिक्स से फिफ्टी हो गया एक मिल्क पैकेट की प्राइस सो डिमांड तो कम होगा सो ये हो गया लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक सो अगर एक प्रोडक्ट से बहुत सारे यूजेस है उसका डिग्री हो गया इलास्टिक अगर एक प्रोडक्ट से कम यूजेस है ये हो गया इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक सो द नेक्स्ट इज टाइम सो टाइम का मतलब है डिमांड इज़ मोर इलास्टिक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जैसे मान लो गाँव में कुछ लोग किरोसिन यूज़ करते हैं कुकिंग मतलब इंस्ट ऑफ द कुकिंग गैस तो अगर मान लो किरोसिन का सप्लाई तो स्टॉप हो गया एंड दे आर सेट टू यूज कुकिंग गैस इंस्ट ऑफ किरोसिन एंड ऑल्सो दे आर गिव ओन लाइक जस्ट वन वीक ऑफ टाइम लाइक दिस वील बी गिविंग यू वन वीक टाइम एंड यू शुड चेंज फ्राम किरोसिन टू कुकिंग गैस Will the people go and buy the kerosene in the short period of time? No, kerosene का demand it won't be increased क्योंकि they are given just short period of time. अगर मान लो इफ़ दे आर गिवन लाइक वन मंथ या टू मंथ्स देन पीपल विल गो एंड बाय द कुकिंग गैस एंड दे विल यूज दैम सो चेंज होने से थोड़ा टाइम लगेगा ना सो इफ दे आर गिविंग मोर पीरियड ऑफ टाइम देन द डिमांड फॉर द कुकिंग गैस विल बी इंक्रीज सो द डिमांड इज मोर इलास्टिक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इस केस में कुकिंग गैस का प्राइस तो सेम ही है लेकिन यहाँ पे टाइम द टाइम गिवन फॉर द पीपल इज डिफरेंट इफ द इफ द पीपल आर गिवन जस्ट वन वीक टू चेंज फ्राम किरोसिन टू कुकिंग गैस डिमांड तो इंक्रीज नहीं होगा सिर्फ डिमांड कम होगा इफ दर गिवन टू टू थ्री मंथ्स दैन डिमांड तो बढ़ जाएगा यहाँ पे प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड इज डिफरेंट विट इज बेस्ड ऑन द टाइम गिवन टू द पीपल इसलिए डिमांड इज मोर इलास्टिक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है सो ये है मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इफ यू आर डायरेक्टली वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो बैक टू माई प्रीवियस लेक्चर वेर आई डिस्कस अबाउट डिक्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नो विदाउट वॉचिंग दैट लेक्चर इफ यू डिरेक्टली सी दिस यू वॉन्ट अंडरस्टैंड एनी थिंग okay so thank you for watching if you have any queries you can just go back to the lecture and watch again yes and these factors are literally more important and these will be asked in any kind of exams so if you prepare these six factors it's enough and uh, you should also relate them with the degrees of elasticity jaise elastic hai inelastic hai highly elastic hai less elastic hai so if you observe like if you see my this video and my previous lecture you will be thorough with the degrees of elasticity so thank you for watching if you have any queries you can just ask us in the instagram page or you can post in the comment section and also you can download this ppt from our telegram channel go for agriculture so stay tuned take care bye bye